Nous sommes le lundi 12 juillet 2024, chers amis internautes. C'est un plaisir de vous retrouver sur votre émission matinale, le meilleur réveil. Et voilà, nous lançons le numéro de cette semaine et nous démarrons par le tout. Premier numéro de la semaine avec la revue des titres. C'est bel et bien la toute première rubrique de votre émission. Et l'exercice se fera avec Shams Din Badarou qui est déjà sur ce plateau. Shams Din Badarou, bonjour. Euh, bonjour Latifat Korine. Toute l'actualité de ce matin est à suivre avec vous et nous démarrons par la revue des titres. Euh, C'était ça, Latifat Corinou. Bonjour, amis internautes de Guérit TV Monde. Bonjour et merci de prendre ce rendez-vous. On démarre ce matin avec le quotidien d'Akonaboué, la Guérit qui affiche en manchette. Hospitalisé depuis deux semaines, Razaki Raji, abandonné par sa famille politique. Djogbenou n'est certainement pas informé de l'état de santé du CA4 de Porto Novo. Toujours avec la guérite à la fausse manchette du Rau, interdiction d'ouverture et d'exploitation de salles de fête en bâche. Joël Alagbe salue la décision de Tonato. Les représentants de l'État doivent veiller à l'application de cette décision, recommande-t-il. Euh, toujours avec euh, la guérite à la deuxième une, le quotidien euh, titre, euh, quatrième édition de la rencontre annuelle des professeurs de philosophie engagés au Bénin, l'importance de la philosophie reconnue. L'article est à lire à la page 6 du journal, cinquième forum international de la démocratie participative en Afrique. Luc Setondi à Tropo lance les réflexions sur la gestion des crises et à la page 5, on peut retrouver ce article santé tout sur la fasciste nécrosante. Le quotidien La Guérite s'en va pour le moment et on retrouve à Diatien News de Gaspard Adiamossi qui parle du bilan du festival des masques de Porto Novo et mon confrère titre l'image et la notoriété de la ville ont été renforcées d'ici le maire Chalmaignan Coty 49e session plénière de l'APF participation active et fructueuse de la délégation béninoise concours de recrutement au trésor nouveau report de la date de composition Adia News de Mas Gaspar Adiamonsi s'en va et on retrouve euh, Dabarou, direction Paracou, donc euh, pour promouvoir la gente féminine au Bénin. Le magazine L'Amazon Media voit le jour. Pour, ces, pour des jours hein, ou des séjours, j'allais dire, inoubliables à Natitengou, le complexe, le bélier, le cadre qu'il vous faut. Le journal parle de nous à présent. Média au Bénin, Guérit TV Monde, rouvre bientôt ses portes à, à Boycon. C'est bien sûr à partir du 1er octobre prochain. Le euh, matin, 49e session de l'Assemblée parlementaire francophone, euh, Vlavonou signe un accord de coopération administrative avec le Parlement du Québec. Jack Pata, à présent. Euh, Fidé Passin au Bénin, Cotonou, Carrefour de la démocratie participative en Afrique. Le e matinal, sécurisation de l'espace maritime de la zone E. Le Bénin, le Nigeria et le Togo se donnent la main. Enfin, réussi de l'opération SAF Domaine 3. La prime 49e session plénière de l'APF, participation remarquable de la délégation béninoise. L'affiche du jour, reprise de l'usage des écoles pour des cérémonies festives au Bénin. L'autorité du ministre Salimane Karimou, bafouée par certains directeurs d'école. Le patriote à présent, opposition béninoise, l'urgence de l'unification. On reste Toujours avec le patriote Bénin, troisième mandat, Patrice Tano balise le terrain. Selon mon confrère, Filao News, titre manchette ce matin, coup de projecteur sur la nouvelle figure montante de l'opposition béninoise, l'honorable Wasagari Biorsika Abdel Kamel, un modèle de leader engagé, un leadership qui dépasse les frontières du Bénin, un parcours académique exemplaire, un engagement professionnel au service de la nation, une une voix critique au Parlement vers un avenir politique prometteur. La nouvelle tribune à présent, situation sociale inquiétante, le suicide, un problème de société grandissant 
au, au Bénin. La boussole, la présent invité sur l'émission Table de OCFM, l'honorable Kamel Ouassagari dénonce le code électoral et le système pactisant. Il appelle à la libération de Madougou à Ivo, au retour des exilés et au dialogue. Le journal parle également de la commune d'Abomey-Calavi et titre blocage du développement de la commune d'Abomey-Calavi. La secrétaire exécutive Laourou en cause, selon le maire à Ouindinou. Le potentiel présidentiel de 2026, Boko, Djogbenou, Wadani, Atropo, Dagnon, Oudete, Atchade, une course difficile à la à Marina. Visa Info, fin de FIDE pas 5, Cotonou 2024, bâtir une Afrique plus forte, plus juste et plus inclusive, dit Luc Setondi, à Tropo, le premier citoyen de la ville de Cotonou, reçoit des euh, lauriers, nous apprend le journal. Défi Info, grave évasion fiscale dans la commune d'Abomey-Calavi. Voici comment les exploitants des carrières de sable grugent l'économie de la commune. Le leader du jour. Euh, le leader du jour parle du dégel de la crise entre le Niger et le Bénin. Et titre manchette, une rencontre officielle entre Tiani et Talon euh, profil à, à l'horizon. On retrouve à présent ce journal qui paraît à Cotonou et à Paracou à partir de 7 heures. Il s'agit de Matin Libre qui célèbre aujourd'hui 10 ans d'existence. Et le journal titre « Média au Bénin, Matin Libre, 10 ans sans discontinuer » s'exclame mon confrère. Témoignage des lecteurs de tous bords, député Boko Soule, Mariam Moukore. Euh, « Nul ne peut se passer de Matin Libre aujourd'hui » député Abdoulaye Gounou. « Je les vois du côté de l'opposition que de la mouvance. Claudine Prudencio, en disant ce journal a su gagner la confiance de ses lecteurs. Rigobé Oru Gani, euh, PCA, Social Watch Bénin, Matin Libre, est l'un des quotidiens béninois les plus lus. Noël Tchadaré, un journal qui fait un gros effort, euh, un gros effort, voilà, d'équilibre de l'information. Le mot des responsables et journalistes, toutes ces informations sont à retrouver à la page 2 du journal et puis la réflexion sans fioriture de mon cher confrère Massim Tibozo qui parle de 10 ans de matin libre et titre 10 ans un label on termine ce matin Latifat Kouenou avec la nation la nation qui parle donc de cette information renouveau de l'enseignement euh, supérieur, la recherche euh, de la recherche et l'innovation mieux euh, valorisée. Nous allons terminer définitivement ce matin la Tifat avec euh, le quotidien Maison. Retour donc euh, sur la une du quotidien La Guérite. Interdiction d'ouverture et d'exploitation de salles de fête en bâche. Joël Alagbe salue la décision de euh, Tonato. Les représentantes, les représentants de l'État doivent veiller à l'application de cette décision Demande-t-il santé tout sur la fasciste nécrosante Et en manchette, le journal livre ce matin hospitalité hospitalisée depuis deux semaines. Razaki Raji abandonné par sa famille politique. Djogbenou n'est certainement pas informé de l'état de santé du CA4 de Porto Novo. On reste toujours avec la guérite. Quatrième édition de la rencontre annuelle des professeurs de philosophie engagés du Bénin. Le journal titre « L'importance de la philosophie reconnue ». Cinquième forum international de la démocratie participative en Afrique. Luc Setondi à propos lance les réflexions sur la gestion des crises. Voilà, c'est bien élastique ce matin. En tout cas, et pour la présentation de l'actualité de ce matin, nous rebondissons sur la manchette de la guérite hospitalisée depuis deux semaines, Razaki Radji abandonné par sa famille politique. Le quotidien La Guérite en a parlé ce matin, Latifat Kouenou, c'est Eza, le chef du quatrième arrondissement de la ville de de Porto Novo, Abdul Razak Radji, plus connu euh, sous le nom de Sotier, traverse actuellement une période particulièrement euh, difficile. Selon, Guérit, selon le quotidien La Guérite, hein, euh, ce membre dévoué de l'Union progressiste, le renouveau, euh, gravement malade, ce qui l'empêche désormais même hein, de se déplacer. En effet, il perd progressivement l'usage, je dis bien, il perd progressivement l'usage euh, de ses membres du côté droit. Une situation euh, préoccupante qui laisse cet homme pilier 
éloignée euh, de sa communauté et de son parti dans une grande détresse, d'autant plus que sa famille politique semble, hein, semble euh, l'avoir oublié. Le journal a bien précisé, semble l'avoir oublié, hospitalisé. Donc, comme vous venez de le dire, depuis deux semaines, Abdoul Razak Radi n'a reçu aucune visite ou manque au maquin de soutien de ses camarades de lutte, rapporte donc ce matin le quotidien d'Akonaboué. Le journal poursuit ou ajoute que le président du parti, Joseph Djogbenou, connu pour son sens de, de, du devoir et de la solidarité, n'a probablement pas été informé de l'état de santé de, du CA Abdul Razak Radji. Il est certain hein, qu'une fois averti, il agira rapidement pour apporter l'attention et le réconfort nécessaire à son camarade de lutte, Latifat Korinou. Autre actualité, une date est retenue pour les examens nationaux de licence. Les examens nationaux de licence session unique de 2024 vont démarrer à partir du mercredi 14 au prochain. L'annonce a été faite par une note de service du directeur adjoint de cabinet de Mme Eleonore Yaï Ladekan, ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Selon la note portée à l'attention des candidats, les compositions vont durer environ un mois et prendront fin le 13 septembre de cette année. D'une date à une autre, celle du concours de recrutement au Trésor a été reportée. Selon le communiqué ministériel, la date de composition initialement fixée au 24 août a été reportée au 31 août prochain. Ce report permettra donc aux candidats n'ayant pas été en mesure de fournir les casiers judiciaires dans les dossiers de le compléter. Ils sont priés de soumettre ce document entre le lundi 12 aujourd'hui et le mercredi prochain. Donc donc, le ministre a notifié euh, que la liste finale des candidats retenus sera mise à disposition sur le site web du ministère du Travail et de la Fonction publique. Hors de nos frontières au Nigeria, le président Bola Tinubu reste campé sur ses positions alors que le mouvement and the bad governance s'achève. Il a le feu aux fesses, mais le chef de l'État nigérien se mûre dans le silence depuis euh, son discours du dimanche 4 août dernier. Le mouvement contre la mauvaise gouvernance s'est achevée ce samedi 10 août 2024 après 10 jours euh, où plus ou moins agité dans tout le Nigeria, traditionnellement bastion de l'agitation sociale. Le sud-ouest Yoruba s'est mobilisé sans trop de violence, ni pillage dans quatre états et surtout à Lagos. Le sud-est a totalement ignoré la manifestation. Plusieurs figures de la communauté Ibo avaient incité au boycott pour éviter de devenir des boucs émissaires. La situation a tourné quasi à l'insurrection dans le nord, à Oussa et Peul, où plusieurs gouverneurs ont dû décréter le couvre-feu. Euh, beaucoup de cortèges pacifiques se sont euh, transformés en scène de euh, pillage. Euh, L'apparition de drapeaux russes largement commentés euh, dans la sphère politique euh, n'a pas occulté la mort de dizaines de manifestants tombés suite à des tirs euh, présumés de la police ou de euh, l'armée. Ces dix jours de contestation sont la preuve que le Nigeria va euh, mal et très mal d'ailleurs. Chamsadin Badarou, c'est terminé pour ce matin. Merci ah oui. à vous. C'est moi. Chers amis internautes, quant à nous, nous poursuivons notre émission tout juste après ceci. À Pézédemba Restaurant, vous trouverez de la viande de brousse et des mets locaux. Votre bar-restaurant est situé à Porte Novo, quartier Doha, de la Vente. Talon, contact 00229 96 118 65 03. À Pizeden Bar Restaurant, mangez sain, mangez bio. Toutes les activités payées au service commercial de Guérit TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guérit. Pour plus d'informations, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. De retour sur ce plateau, nous retrouvons à l'instant Patrice Ayonton dans la livraison de la météo du jour.
possibilité d'averse en fin de matinée de ce lundi 12 août 2024 dans la ville capitale Porte Nouveau. Aujourd'hui à Porte Nouveau, le sel restera très chargé. Nous aurons une possibilité de foyer orageux en cours d'après-midi et également en cours de soirée. Par contre, cette nuit à Porte Nouveau, nous aurons un ciel peu nuageux se couvrant progressivement. Risque d'averse en fin de nuit et avec un vent modéré. Il est important de souligner que la fiabilité de la situation elle est très bonne. Les températures seront comprises entre 24 et 28 degrés au cours de cette même journée. Extension de journée à tous et à demain. Santé et bien-être, c'est tout de suite et maintenant avec Fauzia Sifou. Latifat Kawenou, dans la rubrique santé et bien-être de ce jour, nous parlons de la fascis nécrosante. C'est une infection bactérienne rare mais extrêmement grave, souvent décrite comme une maladie mangeuse de chair. Elle attaque les couches profondes de la peau et les tissus sous-cutanés se propageant rapidement le long de la fascie, les membranes qui entourent les muscles. Les cas les plus sévères peuvent amener à une démangeaison des tissus, entraînant des complications potentielles mortelles si elle n'est pas traitée rapidement. Les symptômes de la fasciste nécrosante commencent souvent par une douleur intense et disproportionnée par rapport à l'apparence initiale de la blessure. Les patients peuvent également ressentir une rougeur ou un gonflement au niveau de la zone touchée. À mesure que l'infection progresse, des signes de choc comme la fièvre, une baisse de la pression artérielle et une fréquence cardiaque élevée peuvent se manifester. La peau peut devenir violacée, présenter des cloques ou même des zones de nécrose où les tissus sont morts. La rapidité avec laquelle ces symptômes évoluent rend la condition particulièrement dangereuse. Les causes principales de la fascisme nécrosante incluent des bactéries telles que le streptococcus pyogène, parfois appelé streptocoque du groupe A, et le staphylococcus aureus. Ces bactéries peuvent entrer dans le corps par des coupures, des blessures chirurgicales ou des piqûres d'insectes, surtout si le système immunitaire de la personne est affaibli. D'autres facteurs de risque incluent des maladies chroniques telles que le diabète, les troubles immunitaires et une mauvaise circulation sanguine. Le traitement de la fascisme nécrosante doit être entrepris en urgence. Il comprend généralement l'administration rapide d'antibiotiques intraveineux puissants pour combattre l'infection bactérienne. Cependant, le traitement antibiotique seul n'est souvent pas suffisant et une intervention chirurgicale est souvent nécessaire pour retirer les tissus infectés afin d'empêcher la propagation de la maladie. Dans les cas les plus graves, cela peut impliquer des amputations. Un suivi médical intensif en soins intensifs est également nécessaire pour stabiliser les patients. En ce qui concerne l'alimentation, il n'existe pas d'aliment spécifique à éviter pour prévenir la fascisme nécrosante, étant donné que cette maladie n'est pas liée directement à l'alimentation. Cependant, une alimentation équilibrée riche en nutriments peut aider à maintenir un système immunitaire fort, réduisant ainsi les risques d'infection graves. Il est aussi essentiel de maintenir une bonne hygiène, surtout en cas de blessure ou coupure, et de consulter immédiatement un médecin en cas de signe d'infection. Ainsi, pour enfin cette rubrique, rendez-vous dans le coin cuisine. Dans l'interview matinale, on se retrouve, chers amis internautes, tout juste après cette virgule publicitaire. Tous les jours, du lundi au vendredi, à partir de 9h, faites le plein d'énergie de votre journée sur Guérit TV Monde avec le meilleur réveil. Le meilleur réveil, c'est 55 minutes d'émission bien achalandée avec des rubriques comme actualité, météo, culture, santé et des invités qui aborderont des sujets captivants. Des prévisions, des recettes intéressantes constitueront également le menu et la boucle sera bouclée sur une note légère. Prenez donc le rendez-vous pour votre dose d'énergie matinale en direct. Le meilleur réveil, c'est sûr, le leader de Web TV.
moi je suis allé le voir et j'ai échangé avec le pape du président Talon. Et je lui ai proposé justement de cesser de dire ne pas d'un troisième mandat. Pour, et je lui ai donné les raisons pour lesquelles je pense qu'il faudrait qu'il fasse un autre mandat. Et il m'a dit, argument à l'appui, pourquoi il ne veut pas faire un troisième mandat et pourquoi il ne faut pas qu'il fasse un troisième mandat. Maintenant, au enfant dit, la poule a dit qu'elle ne peut pas jurer sur l'œuf. Je ne suis pas dans le cœur du président. Et si le contest, un contest se présentait et, et, et que je le retrouve faisant un troisième mandat, ben, je vais plutôt applaudir pour dire Alhamdulillah, Rabbi Lalamine. Je serais même heureux s'il disait un troisième mandat. Mais il se trouve que c'est lui-même qui dit qu'il n'en veut pas. Peut-être, monsieur le président, faites un troisième mandat si vous voulez. En tout cas, moi, quand vous, pas, je ne suis pas contre. Si vous garantissez au peuple de continuer de faire les infrastructures, mais de nous permettre de manger sept fois-ci, trois fois par jour. Parce que trop d'infrastructures rendent euh, malheureusement la vie très difficile aux populations. Donc, il faut maintenant diminuer le nombre d'infrastructures qu'on fait euh, pour qu'on ait des projets qui permettent de mieux manger. C'est tout ce que vous... vous verrez que depuis un, fort, depuis un moment, il y a des ambitions individuelles dans la mouvance présidentielle, comme dans la société civile. Hein. Alors qu'en réalité, le système partisan, aujourd'hui, dispose de telle sorte que ce sont les partis politiques qui désignent qui peut être candidat ou pas. Ceux qui veulent être candidats indépendants, là, oublier ce rêve-là, ce n'est pas possible. Le système partisan ne le permet pas aujourd'hui. Donc, au, euh, en 2026, il y a LD sous le leadership du président Yaïboni qui peut avoir un candidat. Il y a BE et UPE, BE qui peut avoir de candidats sous le leadership de Abdelhaï Biotiané. UPE qui peut avoir de candidats sous le leadership de Djobwenou. Il se trouve que BR et UPE ont toujours eu et, 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 le chapeau du président Patrice Talon. Donc, euh, moi, je me dis, enfin, je leur refuse le droit et même la possibilité de pouvoir désigner de candidats eux-mêmes. Mais tout simplement parce que le, tout va s'écrouler. Mais le BS, c'est soit dit parti qu'on a mis ensemble. UPR, je ne sais pas combien. Qu'est-ce qu'il les a mis ensemble, vous croyez Ah, mais c'est le chef de l'État. Dès qu'on l'enlève du système, ça va s'écrouler. Le danger, c'est que chacun veille s'émanciper de la tutelle de Patrice Talon. On ira à la catastrophe. Et ça, moi, je ne me raconte pas. Et il faut que ce soit le président Patrice Talon, sous son leadership éclairé, ben, que ce soit lui qui nous désigne le duo. Et il ne faudrait pas que le BR ait son candidat et UPR ait son candidat. Et il faut qu'on fasse comme 2021, où on a eu Patrice Talon et Talata, Patrice Talon, membre du Bloc républicain, du reste. Et il a sa carte, et c'est au titre du Bloc républicain qu'il a été candidat. Et Mme Talata, la vice-présidente, UPR. Nous sommes à présent dans le coin cuisine de ce matin, chers amis internautes. La cuisine nous sera faite par Fawzia Sefou, qui est déjà même sur ce plateau. Fawzia Sefou, bonjour. Bonjour à vous, Latifat Kourounou. Alors, qu'avez-vous pour nous ce matin Alors, Latifat Kourounou, d'abord, bonjour à nos amis internautes de Guérita TV Monde. Comme je le disais, vous savez que nous sommes toujours dans la ferveur de la sortie de la nouvelle ligne. Mais d'ailleurs, c'est déjà pour jeudi prochain, déjà mmh. dans quatre ou trois jours. D'accord. Donc ce matin, je suis venu frais de Liam pour nos amis internautes de Guérita TV Monde. Alors là, intéressant. Oui. Bien sûr. Vous connaissez certainement une manière particulière de frais les Liam. Bien sûr, nous n'allons pas frais nos Liam comme toujours. Non, nous allons changer un peu nos habitudes. D'accord. Voilà, donc ce matin, pour pouvoir frais nos Liam, on aura besoin d'Iam. Naturellement. Sûr, du sel de l'huile. De l'huile. Bien sûr. Mm -hmm. Alors, pour pouvoir y aller, c'est simple, on prend nos yams qu'on découpe, on épulche d'abord, mm -hmm. d'abord, et après on découpe en forme de lamelles ou en forme des, c'est au choix. D'accord. Puis après, la particularité que j'apporte ce matin, c'est que avant de frayer les yams, nous allons bouillir ça. Ok. Pendant voilà. combien de temps Oui, pendant 3 à 5 minutes. Ok. Simplement à feu doux, à bien feu sûr. Doux. Oui. D'accord. 
Voilà, donc après avoir bouilli, on verse ça dans la passoire. Mm -hmm. On laisse l'eau s'évaporer. Et puis, c'est un peu sec façon. Mm -hmm. Maintenant, on met l'huile sur le feu. Et on ajoute un peu du sel à notre lignan bouilli. On lui ajoute un peu du sel. Maintenant, on met l'huile sur le feu. Puis après, on renverse dedans. 5 à 7 minutes, on enlève et puis c'est prêt. Wow, oui. ça doit être croustillant. Voilà. Moelleux à l'intérieur et croustillant. croustillant euh, Alors, de quoi pourrait-on accompagner notre lien fruit C'est fou. C'est fruit, c'est très libre. Hein. Vous pouvez accompagner le lien fruit du piment. Nous avons appris plusieurs fois à faire du, du piment ici. Donc, euh, c'est au choix. Si vous avez des œufs, vous pouvez ajouter des œufs. C'est tout ce que vous voulez. Le yam se prend avec tout. Mais nous n'allons pas manger nos yam sans, sans boire un cocktail. Hein. En, en tout cas, c'est ce que oui, vous oui. savez que nous prenons. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'ajoute un peu de cocktail. On peut prendre de, de l'eau chaude. Mm -hmm. de, pas, bon, pas de l'eau chaude, l'eau tiède. Voilà, euh, on met de l'eau sur le feu et puis on met des citronnelles euh, ou de, des feuilles de laurier. Et puis on prend, après avoir pris notre yam euh, frit, ça fait du bien à la santé. Ou soit si c'est jus de citron, on peut prendre des jus de citron, un jus d'orange ou un jus d'ananas. C'est au choix en réalité. C'est au voilà. choix. Oui. Pourquoi pas aussi en hein, prendre une bonne tasse de café pour vous qui optez prendre vos ignames hein, un petit matin. Bien sûr, c'est au choix. Eh bien, merci à vous, Fonzia Sefou, pour euh, la petite recette que vous nous proposez ce matin. Chers amis et dans notre, voilà donc uh, qui met un terme à ce numéro de votre émission matinale. C'était un plaisir d'être en votre compagnie. Merci d'avoir été de notre et à demain et surtout, que tu es de